Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. O să vedem ce urmează în următoarea perioadă pentru tine, din momentul în care vizionezi această filmare. O să te rog să iei de aici doar mesajele care se potrivesc situației tale. Wow, foarte frumos! Aici văd că ai legătură foarte multă cu niște persoane mai tinere. Te pregătești să experimentezi tot felul de distracții, tot felul de lucruri noi. Și foarte clar văd aici faptul că tu ți-ai descoperit o pasiune față de cineva sau față de ceva anume. Îți dorești mult să înflorești, să crești. Îți dorești foarte mult să acționezi dintr-un anumit punct de vedere. O legătură foarte puternică aici cu zodii de foc. Leu, berbec, săgetător. Privești spre viitor. Privești spre locuri îndepărtate. Într-o relație văd că s-a reaprins o flacără. Da? Și de asemenea, în alte cazuri, văd aici foarte clar o relație de triunghi amoros, în care tu simți că ai parte de o rivală sau... Simți că ți se face o nedreptate în toată această situație. Poate nu te simți suficient de apreciat, suficient de apreciat în cercul de prieteni, pentru că tu ești o persoană foarte creativă, ești o persoană foarte plină de viață. Poate chiar nu simți că ești apreciată la adevărata valoare. Eu văd că ești o persoană glumeață, o persoană plăcută. Dacă ai întrebat de o relație, aici văd că lucrurile sunt destul de apăsătoare pentru cineva și atunci se ia o decizie. Da? Se ia o decizie de către o femeie. Fie e vorba de tine, fie e vorba de cealaltă. Sau dacă ești bărbat, vorba de o femeie care ia o decizie. Bun, wow, ce frumos! Văd aici un nou început pentru tine, o șansă care ți se oferă. O veste de pace foarte frumoasă și un nou început. Este o cupă a iubirii care este doar pentru tine. Doar pentru tine. Pentru cei singuri, vedeți că poate să apară o nouă persoană, un suflet pereche, o nouă persoană care să îți spună clar ceea ce își dorește, să își exprime clar dorințele, să spună clar că te iubește, să spună clar că își dorește ceva foarte stabil cu tine. Clar aici văd faptul că dacă te afli într-o relație și lucrurile nu funcționează bine, să știi că urmează să ai parte de o discuție în cadrul căreia reușești să clarifici lucrurile. Mai departe, pentru tine. Mai departe văd aici o supărare pe care o vei avea, o supărare care are legătură cu niște persoane din trecut sau are legătură cu niște activități pe care tu le-ai făcut cândva. Pentru alții văd acest nou început că îți aduce aminte de o situație similară pe care tu ai mai trăit-o cândva. Fie că e vorba de planul profesional, fie că e vorba de viața ta privată. Aici este clar faptul că tu acum ai ocazia să, să te eliberezi de trecut. Da? Destinul uh, vine și îți aduce în față anumite situații. Un drum pe care îl faci către un loc drag ție. Uh, un drum uh, într-un loc mai scump. Sau, pentru alții e vorba de un drum foarte important care... Are legătură cu o moștenire sau cu o femeie care are niște schimbări mari. Pe zona profesională, văd aici un drum pe care îl faci și care te ajută mult să-ți schimbi viața. Sau trimiți niște e mail care te pot ajuta. Faci niște schimbări în viața ta. O întâlnire cu niște prieteni, văd aici, și niște cursuri pe care le faci sau... O întâlnire cu niște prieteni în cadrul cărei înveți ceva, studiezi ceva, afli niște secrete, uite, pentru un ideal pe care tu îl vrei. Ai un ideal, vrei ceva anume, vrei să faci 
un anumit lucru și ai multă susținere, multă susținere. Însă, văd aici pe cineva care o să încerce să te fure, să te mintă, deci e bine să fii atent aici. Pentru că tu o să fii cu gândul tot spre trecut, o să ai impresia că situația nu s-a schimbat, o să te comporți la fel, nu o să vezi acest nou început și atunci e normal să fie așa. Sfatul cărților aici, ce ar trebui tu să faci? Ar trebui să lași în urmă un vechi tipar de relație, un vechi tipar prin care tu te-ai comportat și să acționezi diferit. Atenție la niște trădări care pot apărea din partea unor prieteni, în special din partea unor persoane imature care... Nu conștientizează foarte mult uh, situația în care se află. O să vedem mai departe, dragii mei. Bun, aici văd niște bani pe care îi primești. Sau faptul că ești o persoană liberă, independentă, care se simte bine, care face doar ceea ce îi place. Care își pune pasiunile în practică, care te ajută, care te ghidează. Poate te afli într-un moment în care ar fi bine să te relaxezi, ar fi bine să iei o pauză. Iar dacă te afli într-o relație în care lucrurile nu prea funcționează, ar trebui să lași totul de la sine. Sfatul cărților este să-ți iei puțin gândul. Această șansă care apare te pune pe gânduri și nu o să știi foarte bine ce să alegi. Cineva vrea să te convingă de ceva anume. Iarăși se vede clar acest aspect. O discuție clarificatoare pe care o ai cu o persoană, dacă ești bărbat, e vorba de o femeie mai roșcată, blondă, plină de viață, foarte pozitivă. Iar dacă ești femeie, văd aici o discuție pe care o ai cu un bărbat mai... Cu părul deschis la culoare, ochii deschiși, o persoană mai slabă, mai retrasă, căruia îi place mult în zona aceasta montană să stea. Da? Și văd aici că o să reușiți să clarificați anumite lucruri. Dar, atenție dragii mei, indiferent dacă sunteți femeie sau dacă sunteți bărbat, atenție la niște persoane din trecut care nu au intenții bune față de voi. Un succes foarte mare pe care îl ai în următoarea perioadă. E un succes extraordinar de frumos. Fie că e vorba de carieră, fie că e vorba de viața ta privată. Dacă vrei să mergi într-o vacanță să te distrezi, lasă trecutul acasă. Pentru că acolo poți întâlni pe cineva. Da? Pentru unii văd că aici, nu știu, poate vă doriți un copil sau așteptați un copil să vă vină în vizită. Cineva pleacă undeva în depărtare. Văd un nou început, un nou început cu foarte mult succes, cu foarte multă abundență și foarte multă bucurie pentru tine. Poate să fie o relație care se încheie sau o relație care se înceapă, depinde în situația în care te afli. Da? Văd o teamă aici pe care o ai și faptul că te simți puțin obosit, parcă nu mai suporți această tensiune, nu mai suporți anumite persoane din jurul tău și te gândești serios să, să ieși din anumite grupuri din care faci parte. Văd aici că te sacrifici foarte mult, văd că încerci să vezi lucrurile altfel. Dacă ai de ieșit cu niște prieteni, fii atent sau atentă. Uh, pentru că aceste persoane planifică ceva aici și dacă simți că e bine să stai deoparte, mai bine stai liniștit sau liniștită. Într-o zi de sărbătoare sau într-o zi sfântă, văd aici că afli de niște persoane care își urmăresc interesul sau persoane care spun ceva și apoi pleacă. Însă văd că e cu o victorie foarte mare pentru tine și în urma acestei experiențe, tu devii o persoană foarte puternică, devii o persoană foarte asumată, devii o persoană foarte sinceră, matură, 
Dacă e vorba de o relație, aceasta se maturizează foarte mult în urma acestei experiențe. Dacă ești singur sau singură, te vindeci din punct de vedere emoțional și astfel poate să apară o persoană. Să știți că pentru unii văd clar aici o posibilă despărțire, o posibilă rupere sau de un final de care auziți. Este un final destul de zruncinător, aș spune eu, dar care te ajută foarte mult în ceea ce ai tu de făcut. Bun, dragilor, haideți să vedem și un mesaj din partea oracolului, ce ar trebui să faceți. Ce ar trebui să faceți? Ar trebui să străluciți, ar trebui să nu vă mai intereseze ce spun alții, ce ar trebui să lăsați trecutul ăla în urmă. În care poate ați fost umiliți, poate vi s-a făcut nedreptate, luați și străluciți, străluciți, fiți voi, înlăturați din viața voastră orice nesiguranță și încercați să vă ascultați foarte mult sufletul. Hai să vedem zodiile implicate și avem foarte puternic zodia leu, berbec săgetător, taur, capricorn, fecioară, rac, scorpion, Pești. Și mai avem gemeni, balanță, vărsător. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție. Nu uitați să vă abonați canalului, apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like și vă invit cu drag la încă o altă citire. Dacă dorești să mai vizionezi, sigur o să găsești și acolo mesaje importante pentru tine. Și de asemenea, dragilor, vă doresc o zi cât mai frumoasă, nu uitați să distribuiți aceste materiale și să recomandați canalul unei persoane dragi vouă. Vă îmbrățișez să aveți o zi cât mai frumoasă și nu uitați să străluciți!